Smola wind farm on the west coast of Norway, on our way to meet Thomas Bjerdal, who is the manager of the National Wind Energy Centre on the island of Smola. The Wind Energy Centre is a centre of expertise for the authorities, research and business environments within the field of renewable energy. Streambird would like to set up a camera on a small isolated island off the coast of Smyrla and would like to work in cooperation with the Wind Energy Centre. Jeg tenkte ikke det var greit, så vi var ikke helt sånn 100 prosent, for de ble utladet en gang. Ja, og da hadde jeg det. Og derfor byttet vi dem, men så hadde jeg dem på ladding hjem, og de virket all right, altså. Nei, det blir feil type, jeg måtte bli... Hva tror du da, om prosjektet? Det blir artig. Det blir det, ja. Det blir kjempebra. Og da holder du jo til midt på smøla. Ja. Og så kommer det en fra Kristiansund som da leder Strimbøl og skal ha ut i havgapet og være med på et prosjekt her. Og få skaffe strøm til en holme langt ifra. Ja, helt sant. Og det var veldig relevant for oss å skaffe strøm til en holme hvor du ikke har strøm. Vi har jo gjort ting blant annet opp mot oppdrettsnæringer og lignende, altså store strømforbrukere på øde plasser. Og sett på hvordan du kan forsyne noe sånt med fornybar energi. Og så kommer jo en karen her da og begynner å snakke om at han skal ha et kamera. Ute på en holme, som ikke har strøm, ja, det synes jeg hørtes veldig hurtig ut. Så til å begynne med så så jeg jo for meg noen sånn, et forholdsvis lite, sånn slags, kalles jo hybridsystemer her på fagspråket da. Brukes i dag, det er jo hele sånn stillehavsøy-samfunn som er drevet av sånne hybridløsninger. Hvor du har noen vindturbiner, og du har noen solcelleanlegg og batteri og noen løsninger koblet sammen da for å kunne gi strøm til en titalls hus, for eksempel. Men det var ikke snakk om noe så stort ut på det? Nei, det var ikke det da, vet du. Så når vi begynte å spørre litt om hva dette er for noe, så begynte han å snakke om en 10-20 watt og sånn. Men var det litt lomløkt, eller? Ja, det er jo noe sånt med leddbære. Ja, og så? Så ikke et oppdrag for stort og ikke et for lite, tenkte jeg. Så begynte vi å se litt mer av hva vi kunne gjøre når vi kjente at det første som slo meg var at en enkel løsning her, det er jo rett og slett å ta et vanlig standard solcellepanel, sånn som man har på hustak og lignende. Det begynner jo å bli ganske rimelig egentlig. Tilpassende passer stor batteripakke, og så har du nok, for så vidt nok strøm til å drive det kameraet her i, ja, åpenbart hele sommerhalvåret, og langt utover høsten, og så lenge du har litt sol tilgjengelig hver dag da. Men han har et større krav enn Strimbøl på det, eller? Nei, jeg vil ha en vindmølle og sånn. Så begynte vi å se på det da. Jeg har jo sett på mye, naturlig nok, på mye vindmøller opp igjennom. Men jeg har ikke sett på så små. Hvor stor snakker du om da? Nei, det er jo sånne små vertikalaksler som er sånn, egentlig. Rør som spinner rundt, sånn som er her. Ikke større enn det her også? Nei, nei. Men så er det vindkjæger som får sønne måitoget med? Det er jo ikke langt unna. Nei, det er litt mer kraftig enn som så, men det er det er såkalt vertikalaksla vindturbiner som er laget for å tåle ekstreme veiforhold. For 
normalt sett da, så den typen løsninger som han var ute etter, mm. det finns jo i dag også. Du har for eksempel overvåking av spesielle kritiske ting, som for eksempel mannen. Der har de jo en energiløsning. Det er ikke strøm oppå der. Skal fjellet inn i Rosdal? Ja. Aha. Der har de en sånn løsning. Jeg vet ikke hva den består av, men det er jo en sånn lokal energiforsyningsløsning. Og da, der kan du ikke ha en vindturbin som slutter å virke. For eksempel, eller et solcelleanlegg som kortslutter. Eller, du, må ha, du må ha det beste som finnes. Og det vil en junge ha... Ja, han ville vel det, men han ville jo kanskje ikke betale det det kostet. Nei, for det er jo... Det er klart, hvis du skal sette opp en, en, en overvåkningssystem på en forskningsstasjon på Sørpolen, så, så, så setter du jo opp... Altså, da kan ikke det svikte. Strømforsyningen kan ikke svikte. Eh, på øy ute i havgapet, hvor noen entusiaster ønsker å begynne å filme en fulekoloni, eh, så kan man jo ta lite risiko på at ting ikke virker. Sånn i hvert fall utom hekketida. Så, så etter å ha konsultert litt om det, om hva det vil koste å ta bort risiko, så ble, ble vi enige om å se om å prøve å lage rim, rimelig eh, egen løsning. Da. Eh, hvor kan vi gå billig, hvor kan vi ikke kompromisse og finne en god løsning på å sette dere sammen? The camera on Bird Island isn't Streambird's only live project. The best known is perhaps the live sending which was established in January of 2015 from the nest of Baron Blue and Baroness Barefoot on the island of Smyrla. I gick ju med en tanke om att streama från ett hägre där för några år sedan då, men eh, la fram av den planen och så började jag tänka på att är det möjligt att få det det kanske mest krävande så det er en vill sky rovfuglar och grej och få strimma den. Fan det här blir episk. Jag lust att skriva. Sea eagle expert and biologist Espen Lee Dahl has been on board right from the start and he was the one who chose this particular nest. Starten var ju det att en svein junge kontaktade mig om det var möjligt att göra något på havbörn och streaming i fredreir. Og på det tidspunktet så var det flere som har forsøkt det som var med vekslende selv, må jeg kunne si da. Og det er ofte strandet etter et år eller to av de prosjektene, så jeg var litt, sånn, litt usikker til å begynne med, må jeg si. Og, men så etter hvert en Svein fortalte meg liksom hva som var planen, hvordan ambisjonene var, så tenkte jeg at det må vi prøve. For det var viktig for meg, hvis jeg skulle være med på noe sånt, at det måtte bli gjort ordentlig. Og på premissene til naturen, ikke på utstyre sine premisser eller på våre sine premisser da. Så det var egentlig starten. Det er jo tre-fire år siden, og det har jo gått utrolig bra med dere havlen i reire. Bare en blå, bare en messe bare fot. Det står jo snurret og går enda, og det, fuglene er jo der og har ikke tatt noen skade av det. Hva har gjort at det var så veldig ikke akkurat det, det, det stedsvalget der? Ja, stedsvalget er ene sånn at du vært et plass der det var mulig å få det til sånn teknisk. Men det viktigste var jo måten vi gjorde det på. At, du, at man liksom alle sammen var innforstått med at du skulle gjøre det, så var det ikke bare å spikere opp et stort kamera som hang helt inn til reier og forstyrre dem. Det måtte gjøres ordentlig, vi måtte montere alt utenfor utenfor sesongen når de er minst sårbare og så videre. Og det var en forutsetning for meg for å være med på det. Og det, det fikk vi til. Og ja, jeg tror det er derfor egentlig at det har gått så bra så lenge som eller hele veien. Da. We planned the first season of broadcasts from this location during the autumn and winter of 2014. We had to choose an appropriate camera which could be remote controlled and which was also stable and reliable. We also had to organize a technical installation distant from the nest. With the camera and the technical box in place, we were able to test the camera and see if it worked as it should. The strøm kastet til hyttstyret, og så har vi internet hit inn. I midt på sko... I midt i skogen. Strømmen har vi her, og så har vi 12 volts batteri i tilfelle strømmen går. Så har vi alt hyttstyret oppe og går. Og backup sånn. Og så har vi internett her oppe, så nå skal jeg koble sikringen 
Det er sikringa for kamera, så nå slår vi opp kamera først og fremst. Yes, det har jeg bilde. Flott bilde. There is still something very important missing. Electricity and an internet connection. As on Bird Island, there were also challenges with regard to electricity and the net. The nest is on an island, but the distance to the main island of Smyrla is not too far. So we were able to place a cable in the sea. Our local electricity supplier, NEAS, came in and organized that. 700 meters of three-phase electricity cable was laid from the technical box on the island to the main island of Smyrla. On the island, the cable was hidden, so that you could not see that we had been there. On Smyrla, we had to cross a road, and we hired a digger to lay the cable to the connection box. NEAS established a radio link too, so we were able to send video and sound signals from the camera on the island to internet connections. We noted great interest from other media and viewers from the very first season we sent from the nest. People from almost all over the planet followed the progress of the sea eagles on the nest on Smyrla. Streambird has its own net page, an English language version and a YouTube channel where you can see live broadcasts 24-7. In addition to the broadcasts about sea eagles, we also produce editorial information about sea eagles on Smyrla. In cooperation with Smyrla Nature Experiences, Streambird has also arranged trips for viewers and have sent live to other media houses, as we did here when Baron Blue showed himself off on the national breakfast TV show. Good morning, Norway. I had fisk i båten, so I thought Vi kanske avslutar med att prova hiva ut den då. Nu 
jag tror det som har gjort att det har varit det bra och snurra över ändå är er att det var ett plan för vad man gör med upptaget efter på att man inte bara monterar ett kamera men att man brukar att nå att man förmedlar det. Det tror jag er orsaken till att det får folk fortsätta kunna logga in på det. Når vi hjelper med til det her, vet du, så var vi jo ikke, <laughs> vi hadde jo ikke tenkt på fire Nei, minutter her. For at det er jo et kjempesignal egentlig med radiolinja også, men, men det er jo for å få det helt optimalt da, ja. og, og muligheten for å kanskje kunne gå i 4K en gang i fremtiden også. Ja, jeg skjønner det, ikke? Så, du skjønte det, ja. han, han vil jo ha det beste, ja, vet du. Ja, han vil det. Beste for seg, Ron. Ikke ja. sånn det. <laughs> the first two seasons we used a radio link to send the signals. But NEAS laid fiber cable out to the island for the 2017 season. That was made possible after NEAS layout broadband on most of Smøla. Ja, da har vi fått med NEAS ut over igen for at hjælpe oss med noget helt specielt. Vi skal lægge fiber ud til øya der ørnrejere og der kameraer, slik at vi kan få endda bedre kvalitet på bilden. Her skal ørene igjen om. Her skal ørene igjen om. Jeg tror faktisk vi må ha hatt ut på øya for å få tatt i kassen. Den her er nedgrevd, vet du. Men på øya er den ikke nedgrevd. Så da har vi noen hjul vi kan legge til, så kjører vi bare på godt siden. Ja, det var det. Ja, som jeg sa til Sven, det finnes jo en mulighet hvis den ikke får det gjennom. Det er å dra ut en ADS-6 og så stripsen, hele den til strømkabelen, hvis den er løs. Ja, så det er jo heldig fra da, og ut og båter. Det er godt annet å grove opp eller komme, så vi har fått stuka. ADS-6 får vi stuka gjennom noen meter i et sånt rør, så tror vi. Ja, jeg er ikke helt sikker, men det må nå gå an til å grafse bare. Det er noe bare å få den på her, da. Hør det, det er ikke djupt fra Bergen, egentlig. Årsaken til at NEAS kastet seg på og rundt og var med på å få opp dette på lufta? I merkevarebyggingen så har vi, et, har vi laget seg kundeløfte som heter Nabolaget først. I forbindelse med det da, så søker vi å ha aktiviteter i, all, aktiviteter i alle de nabolagene der vi, der vi har, har forretninger eller der vi opererer. Både på Nordmøre og, på, og i Romsdal. Slik at uh, når Sven da kommer og ønsker hjelp til Strymbøl for å få i gang uh, filming av hegre reir, eller om det er ørne reir, eller hva det var da, så synes vi at det var veldig spennende. Det passet jo oss veldig godt uh, ut fra hvordan vi ønsker å operere i markedet. Det skaper interesse lokalt, eller vi får vist frem uh, nabolagene ut, også, ut av regionen, ut i Norge. Det skaper aktiviteter som spleiser folk sammen og som eh, gjør at vi får et godt eh, bo, bomiljø og, ja, og ting skjer rundt oss. Så vi, vi har lyst til å være her og vi har lyst til å virke på, på Nordmøre. Så synes vi det, det var fint å være med og sette vår merkevare på den. Det var en sånn kvalitets, 
kvalitetsprojekt egentligen syns vi. Mm. Som har som har varit väldigt bra. Har du fått några tillbakemeldingar liksom från smörvaringar? Jag begeistrad liksom för sig programmen. Ja, det tror jag får det intryck av det. Vi har ju folk som är er nära som jobbar på Smöla och som bor där och som jag tror det är er viktigt viktigt för anställda och att vi är er med och och backa upp deras lokalmiljö. With fiber cable, we were able to increase the streaming quality and the net capacity was so great that we were able to set up more cameras around the nest. Nu ser jag inte toppen av er. Och är det nog så hög? Ja ja, du kan till bitte lite då för det får ju mycket där då. In addition to what was there before, four new cameras were mounted up. They were small camera lenses which we could set up close to the nest without disturbing the eagles. When we mounted up the camera that would film the branch the eagles used to sit on, a beautiful rainbow came into sight. Ja, det blir episk, visst du satsar här då. Och det är ju det är ju möjligt så eller inte dings där. With the new cameras it was possible to get a much better view of the area around the nest. The camera on the island has been on since it was turned on in January 2015. In all that time we have followed the activity in the nest. The first season they hatched two young, Jeppe and Nilla. The second season was dramatic with storm and silence. Silence wasn't able to take nourishment and died. In the end, he was eaten by his sister. The year after that, Solo hatched, and in the 2018 season, Elida hatched. Thank <laughs> you.
Here we are on the island of Smyrla on the west coast of Norway, where land meets the open sea. It is difficult to get near to the heron, which is a very shy bird. From the car we can see it fishing on the shore, but as soon as we slow down, it flies away. Herons build their nests in colonies, often high up in the trees. On the island of Smyrla, a colony of 40 to 50 nests is not unusual. We want to be able to experience herons close to and see how life is in a heron colony without them being disturbed by people. Having searched around and well before the nesting season in 2016, we chose a colony on the southern part of Smyrla. Getting the cameras fixed in place was quite challenging because we had to climb about 14 meters up an old spruce tree so that we could get higher than a few of the nests. From there we could gain insight into quite a few nests. Det är grön to see it. Så va? Det blir lite skit It was easier to organize power to the camera here than it was for the eagle's nest. The heron colony wasn't far from other established settlements. So we were able to connect with the neighbor's electricity network, which was only a few hundred meters from the colony. The power cable had to be buried. Ja, här har vi strömmen som kommer in. Och så har vi switchen här. Switchen för ström från power over ethernet. Jag har en liten adapter här och så är det strömförsörjning till kamera här. NEAS once again helped with the connection to the radio link. Hegerkolonien som var både succes av många många. Det var ju trådlöst. Det var ju ner oss med och fick det på lyfta. Ja, där har vi benyttat en sån radioteknologi då för att levere trådlöst bredband ut ut där för där hade vi ju inte fiber tillgängligt ännu. Så där fick vi satt upp antenna då och och mottagare för att kunna ha bredbands eller överföring av av den strömmen, streaming av dit. Den ska nog vara till vänster för den stora massa och den ser inte nå men det kan ju vara rätt bakom den grejen på trädet på den här då. We had to chop down a few spruce trees so that we could gain a clear view to the receptor antennas a few kilometers. Det är ju båda på utfordring har det. Det är nog trädet där gör det så stora skygge för radiolinken. Så att vi har lite dålig signal till streaming in till kameran i högre kolonin så vi ska gå och ta oss en trän så då är det säkert där på med var det är På grunn av jorden så fikk vi ned noen trær her, og nå så har vi frisehekt derifra, over sjøen og helt på andre siden der masta er. Så nå er internett, og nå blir det her greie. To get the very best reception for the radio signals, 
NEAS installed new receptor antennas on a mast on Smøla. Så i dag nu så har vi en sender oppe her som sender 360 grader. Og nu skal vi også sette opp en sender som sender bare 90 grader, da kan vi si. Og i den retningen mot Edøya, ja. Life in the Heron colony surpasses all our expectations. Vi omgir oss med hegerinn hele tiden, men den er selv kryptisk, den store fuglen. På hekkeplass i hvert fall. Så det har jo vært utrolig artig å sitte de opptakene i reire på hegerinn som er et få av skitt. Ganske brutalt liv oppe i reira her, da. Jeg synes det er artig, kanskje feil ord å bruke på, men det er i hvert fall fryktelig interessant å se. Det å vise naturen sånn rå og brutalt som den er, selv innenfor en familie, så er det ikke noe varmertighet. Det har vært bra med denne greiene her, synes jeg. Autumn 2016, we are well underway with preparations for a new stream. The objective is to, well in advance of the nesting season in 2017, get a transmission going from an island rich in bird life on the north side of Smyrla. Christian Sun Mechanical helped us with the physical installation of the cameras, while Ede Mechanical on Smyrla built the rig for the technical equipment. So there are two loaders on the other side. You have a solar cell panel that is loaded, and then you have a wind mill that is loaded. If the solar is out, and the wind has a lot of smell, so it would be great. Thomas Bjørdal at the National Wind Energy Center has prepared the technical solutions for production of electricity on the island. We found out that it must be an easy solution. Det må være en løsning hvor du har en del komponenter som tåler jo ikke vann eller begrenser med det. Batteri og kontrollsystemer og sånn måtte du gi en kasse. Så en aluminiumskasse da, med jo tett og fin. 
Og så må jeg stå fast, for det er jo, det er jo eksponert rett mot nord, nordvest her, her, med havet som kommer rett inn, så det er jo ikke noe mildt klima. Det er langt ut i havet, tror jeg også. Ja, det er ute i havet hvor du har det neste, ja, hvis du liksom, du ser jo litt av Smølaskjærgården, men bortom den så er det Grønland. Så, så det må tåle en støyt. Og da var jo ta kontakt med noen som lager sånt, da. det gjør jo ikke vi. Det er jo ingen av oss som har noe svennebrev i sveising <laughs> av aluminium. Så fikk vi sveiset et ramme, et system for edøen mekanisk ut på Smøla, som sveiset ihop etter anvisninger og modifisert litt ut fra hva de mente. Så so vi er ready for assembly. Det er mye av høye equipment som må være plassert på denne island, ut på edge av oceanen.
With electricity and the camera in place, we only lacked a connection to the internet. We had to use radio link here too. Signals from the camera are transmitted many kilometers from here to the center of Hopen. NEAS have laid cables so that we can connect. Och det fungerar. Ja, det fungerar uh, väldigt bra om sommaren. Eh och utav i testen så länge det var sol. Eh uh, nu är er det ju slik att ett solcellspanel alltså det ska lite för att det slutar och virk. Men en vindturbin har ju många bevägliga delar och komponenter här är en vindturbin för att säga rimlig vindturbin och den utlagar för det värre som är er ute där i utgångspunkten. Så där fick vi ju problem första hösten så då var det finna ut av det och det inte upp med att vi måste plocka en med oss hem igen och så fant vi ut vad som var fel och reparerat och satt upp igen och sedan det har det funkat. Så vi får se nu när höststorm och vinterstormen vinterstormen kommer igen och så men tåla det ända åt år. Mink is a great danger for nesting birds. In only a few hours it can take all the eggs in a colony. It is therefore very important that we check that the island is mink free. Ja, ja, det står då själv det var har det varit mycket ut på den fuglarna som det projektet nu är stribbar från. Ja, eller mycket, nu har det kanske tagit vi prova nå i vart fall att undgå stora eller mycket besök på på sommarstid när det är er hackesäsong då, men eh, när jag fick höra att de skulle igång med det projektet här då så så gick vi in med hund och just sökt över hela området och var säker på att det eh, inte var någon mink där då för hackesäsong när vi visste att tänjo var på väg då. Uh, og der uh, satte vi ut fælde op på vinterstid, og så som sagt gik vi over hele øya og nærområdet med hunde og fandt ut at det ikke var noget mink hvert fall på selve fugleøya, som vi kalder det her da. Men det tog ut mink i helt i nærområdet på de nærmeste holdmanden da. Hvorfor har det været så vigtigt for at få bukt med vinterne for at sige? Nej, det er noget det vi har observeret, at vi kunne ha observere tærnekolonier i full vigør på sommerstid med både ægge og unge. Og under observationen en hel sommer da, så pludselig en dag kunne vi se, at det var helt helt raseret. Og da fandt vi ut at vi gik ind med hunde og søgte gennem området og klarede at finde mink, som havde kul i området. Og der kunne vi se titals mæg og unge. Så vi kunne faktisk stadfeste at en mink kan rassere en hel ternekoloni på et, en natt. Eller en, en dag. Da. Har du lykkes med det arbeidet på Smøl? For det har jo vært tatt utrolig mye mink. Ja, vi har tatt alvorlig mange minker, og det er jo ikke noen i landet som har fangstet så mye mink som Smøl. Eh, det ligger vi helt i toppen på, på kommunenivå. Da. Så vi kan jo egentlig säga si at vi har lykkes, og vi har løftet det opp, og vi har fått med flere, og Statens Naturoppsyn med Nola Vinge har gjort en kjempejobb med å visste oss og lærte oss hvordan vi skal gjøre det. Og heldigvis så er det mange som er interessert i det, og det, det nøtter ikke med en person. Det er mange som er trøtte her, det er store områder og mange feller som skal røktes, og, så vi synes at vi har lykkes, men det er fortsatt mye jobb igjen. Men det er et viktig arbeid som vi må følge opp da, for det, det Er du nødt til å følge opp det i vinter også nå? Ja, det er vi nødt til, for at vi ser det, at uh, minken er kjapt til å flytte på sig. Og det er klart, uh, den øya der er jo en uh, kjempeplass for en mink. Stort område og mye mat hvis den vil etablere sig der da. Er det på grund av de interessen for fugler at du hiver på tal, eller så du på dette som et spennende prosjekt? Jeg må innrømme at det var ikke fuglene som drev meg ned. Altså, fugler er fantastiske skapninger av en naturens mann som sådan, men eh, her var jo energiløsninger, og det er litt sprøe i det mandatet vi fikk fra han Svein her på Jøren og sånt, og fint på noe sånt. Og det som var mest artig og mest drivende.
Vad betyder det tror du att ha ett litet projekt av gången som du har ut på Hagape och på den tänkolonin och med foto och härlig tid att streama? Nu jag syns det kämpart jag är då som är er lidenskapligt upptatt av det och jag syns när vi ser det eller runt om runt om oss då att fler folk är er mer och mer upptatt av naturen och det vi har utomhus. Folk brukar av naturen mer och bryr sig mer om vad vi ser på det och djurliv och naturen og. Så det projektet där syns är jätteartigt idag och jätteviktigt då. Så att vi har nog visat det och att vi kanske visat det att minkfångst når hjälpe och att det blomstrar och fuglar liv igen då. projekt alltså fuggelprojekt som eller vi kan ju säga si, de streamar som då körs kontinuerligt då från Strimbörd väntan från Hagern eller från Hegra och så vidare. Vad det betyder tror du för Smörland? Ja, det tror jag har betydt körde mycket för vi vet ju det att här har sett hela uh, världen och kika på omtrent uh, USA är er väl den streamen som är er mest skick på över från Hagern där är det då. Så så det är er med på att sälja Smörland på en fantastisk måte ut i världen. Det klart det betyder inmare mycket. Det blir jo, Smøla blir jo vist på en positiv side. Det å ha en sånn stream gående, det, det tror jeg i alle fall er mega for å, å gjøre folk opplyst om plassen der. 